Dobar dan i dobrodošli na kanalu Radi Sama, ideje za kreativce. Danas pripremamo brzu zeljanicu, odnosno brzu izlivenu pitu od spanaća. Vi možete koristiti zelje ako tako više volite. Ja ću koristiti spanać, ali imam oko 400 grama spanaća koje sam oprala i iz crpka vam skinula ove peteljke. Prevrit ću ga sa prokuvanom vrelom vodom. Vi ga možete obariti, ali mislim da nema potrebe. Možete samo ovako preliti i ostaviti ga da malo odstoji, posle procediti i ubaciti u pitu. Stavit ću ga sa spanom ovaj spanač. Evako, za ovu pitu će nam osim spanača trebati četiri jajeta, jedna kesica praška za pecivo, dve šolje, šolje za čaj ili za belu kafu, znači dve šolje brašna, jedna šolja kukuruznog brašna. Ukoliko nemate kukuruzno, možete staviti i tri šolje običnog. Jedna čaša kiselog mleka, jedna kašičica soli ili soli po ukusu i 100 ml ulja. Također će nam trebati i oko 300 grama sira, sir koji inače koristite za pitu, koji volite, ovo je neki sitan sir. Evo, sada ćemo ovo sve lijepo da sjedinimo. E, pošto ovo je jedna zaista brza pita, ja sam rjerno uključila već sada da se greje na 200 stepeni. A sada ću da pripremim ovu pitu. Jako je dobra i ukusna, zdrava jer ima puno ovog zeleniša, da kažem. Odlična je za doručak ili za večeru, što je... Najbitnije brzo se priprema i neće vam puno oduzeti vremena. Ja sam dobila na poklon ovu spravicu za mučenje pa ću baš da je upotrebim sada. E pa mogu vam reći da ova spravica odlično radi, odnosno ručni mikser. Dodat ću ulje, kiselo mleko, volim ove brze recepte jer ne oduzimaju puno vremena, a Ispadnu baš izdašni, lepi i ukusni. Ipak ću ja staru dobru mutelicu. Dobro, e tako. Sjedinili smo jaja, ulje i kiselo mlijeko. Ja ću sada dodati so. Dodat ću kukuruzno brašno. Kao što rekao, možete koristiti i neko drugo brašno, odnosno belo, ili možete umjesto ovog kukuruznog staviti recimo jednu heldinu, jednu šolju heldinog brašna, ili tako neko malo integralnog, zdravijeg. Eto ga, pogledajte kako je divno žuto, inače ovo su domaće jaja. Tako da, ako me pitate zašto je tako žuto, zato je. Dada ću jednu šolju brašna običnog, promješati pa dodati i drugu. E, dodajem sir. I dodajem drugu šolju brašna. E, spanac sam procedila. Ubacit ću i njega. I sve lepo promješati. Treba će nam Treba će vam neka veća posuda, divno izgleda i ukus je. Ah, kako divno miriš ovaj sir i spanač u kombinaciji. Inače možete koristiti možda i koprivu ili tako nešto što vi najviše volite. Eto, za malo zaboravim da dodam prašak za pecivo. Ali dobro, dešava se kad je ovako prolično vreme pa smo svi malo rasajani. Inače, možete ga dodati i u brašno, lakše je, ali nema veze, ja ću sada dobro ovo da izmješam, kako bi se lepo sve sjedinilo. Ovdje imam klasičan pleh, srednje veličine, na ulje ću ga. izliti pitu, zato je zovemo izljivena pita. 
ljudi moji, ovo se tako brzo pravi, a tako je dobro. Ukusna je. Divna, divna, divna. Što se tiče soli, tu vodite računa koliko je sir slan. Ukoliko je sir manje slan, onda dodajte malo više soli. Ovako lepo kašikom rasporedite u predivnu pitu. Možete posuti su samo ako želite. Kad je svarjerno ugrijela, ubacujemo pitu i pečemo je oko 30 minuta. Pita je fenomenalna. Iskreno preporučujem da isprobate. Izvinite što meni su puno usta. Ali toliko je lepa. Ne zaboravite da se prijavite na kanal ukoliko ste novi. Očekuju vas super, super video recepti poput ovog. Ukoliko vam se sviđa, ostavite mi neki like ili komentar. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Puno vas pozdravljam i želim lep dan. Ćao!